。妈，菲菲，妈，你回来了？对，我回来了，休假。啊，今天刚回来。菲菲。妈，我告诉你一件事情，我停飞了。对，停飞了。没事儿。对，今天刚回来。好。再见为什么其实啊，不飞也好，省得你为他的安全老是提心吊胆。要是他自己不想飞，那是一回事；要是他自己想飞，却不能飞。我的意思是说，你跟陈总说一下，嗯、呃，我明天这段日子就暂时先不去上班了。不好意思啊，小宋，我是无所谓的，阿姨，你去不去一句话的事儿。可是你要还想再去，那可就不是一句话的事儿了。我总觉得我还有机会，但是鹏飞现在是关键时刻。有可能这是他这辈子最关键的时候。东东，别玩了，快去班里啊！我就不明白了，你们家鹏飞怎么就不能送孩子？心情不好，你心情不好的时候不也该干嘛干嘛吗？安逸，以后啊你也别跟我诉苦了，你是自找的，鹏飞也是让你惯的。你的事儿，以后我不管了。别呀，谁让咱俩是朋友呢？他的电话，你们陈总，怎么回？你决定。你就跟他说，我先不去了。不可能，不合适。
。喂，老陈，手机放包里了，越着急就越掏不着。那个老陈，那个我这边有点事儿，你别挂，一分钟好吗？一分钟啊。老陈，我待会回给你。苏园长，哎，那你先忙吧，我走了。哎，阿姨，别忘了明早上九点上班。嗯、怎么了？我、哦、关节疼。怎么个疼法？不是我，呃，是我爱人。叫病人来。他暂时来不了。病历有吗？下一个，麻烦您给我看一看。怎么不好？哎，先吃饭。吃完饭给鹏飞打个电话。打电话说什么呀？说说我们的态度。我们的态度，他知道，我们是支持他的。无论什么时候顺利的时候还是不顺利的时候，我们都支持他，这点他知道。现在关键啊，不是我们的态度，是安叶的态度。安叶为了工作的事儿一直心情不好，现在鹏飞又出了这样的事儿。叔叔，他阿姨，不好意思呀，晚回来了几天。太好了，怎么样？家里还挺好的，都挺顺利的。快快快，吃饭吃饭，哎。干嘛？你病历带回来了吗？带那干嘛？看呀。谁看？我。没带。那你能不能去三五四医院取一下，挂个号就行？我跟你一块儿去，很简单的。啊？你烦不烦？看一下我从家带来的东西，麻油，我们自己家酿的麻油，花椒，只有四川的花椒才是最好吃的花椒，还有这个，大肠也是我们家自己灌的，半推半就的，好什么好？啊，好吃啊！我有言在先啊，这个香肠我必须得吃。别老限制我，这不能吃的不能吃的，那我活着还是什么意思啊？啊，我不能为活着而活着吧？给东东留点儿，我给东东带东西了。您看这个是我孩子他爸自己做的，他木工活好着呢，现在广东搞装修，他挣的比我挣的多。嗯，我们两个一起出来干活，一年能挣四万块钱，一年四万，两年八万。八万在我们那儿就能盖一个二层小楼了，房子盖完了，我们就该给孩子攒学费了。我们两个商量了，一定要把孩子供出来，他上到哪儿，我们就供他到哪儿。小学、中学、大学一个都不剩。还有研究生。喂，哎，安叶姐，我是小琴，啊，今天上午回来的，啊。在，他他叫叔叔。哎呀，阿姨，爸，有件事情我想麻烦您，我想看一下鹏飞的病历。应该没问题。你能不能托托人？我找到人给你电话吧。好，谢谢爸爸。哎，鹏飞在家干嘛呢？嗯，鹏飞已经睡了。安叶的孩子真不错。他都说什么了？说啊，让我帮忙找人把鹏飞的病历从三五四拿出来啊。鹏飞现在情绪好多了。是吗？是安叶刚说的呀。他是怎么说的？菲菲要是精神好多了，他自己干嘛不去医院拿病历啊
，干嘛非得让你托人找关系绕这么一大圈子呀？鹏飞现在思想意识还转不过弯来，不太配合。不行，不能飞就不飞。看病。这安叶不是在积极想办法吗？你看，这都打电话找我啊。以前你不是最担心安叶吗？现在安叶没问题了，你就不用担心了。你放心，这个坎儿他们一定能过去。喂，你干什么去？啊？我去找找我那个翡翠项链坠，配上个白金链子，安叶戴上肯定好看。我这么大岁数了，也没有机会戴，压在箱子底下也浪费。安叶，长得好，气质也好，但是肯定好看。哟，不知道他有没有白金项链，要不咱给他配一个吧？对，咱给他买一个。还行，时间来得及，咱们现在就去啊！现在就去。我说这事儿你着什么急呀、啊、你？哟，对了，咱们你看看，那钱够不够吗？你说咱菲菲怎么那么倒霉呀、啊？万里挑一，千锤百炼，吃了那么多苦，受了那么多罪，从十八岁到三十七岁，正是出成绩的时候，咣当一下就从天上掉下来了，真的是从天上掉下来。这事儿我不敢想，有的时候睡着睡着，突然想起这个事儿，我这想想，得想想办法。真不打算去了，啊，小苏，你就跟陈总说一说，过了这段时间我保证。你保证我保证不了。安叶，我告诉你，人家老陈，一不是我老公，二不是我情人，三不是我老爸，不过就是几年的同学，连朋友都算不上。人凭什么听我呼来喝去的呀？为了你，我厚着脸皮去找人家叙旧聊天，没话找话，还得假装对人家的弦外之音听不懂。哎。咱们再一再二，不能再三吧？这事儿你要不去，就算完了。我我脸皮还没厚到骗人的地步呢。这不也没让你骗人？这还不叫骗人？我要不是假装对他热情洋溢，人能帮我这个忙吗？没错，咱俩是朋友，可你对朋友会不会太过分了？我没有，小苏，我就是想让你帮我问一问。说的轻巧，想办事儿光问能行吗？有来就得有晚。人家帮你的忙，你拿什么回报给人家？钱，咱没有，其他的呢，咱也给不起啊。苏院长，来了。
왜? 아. 자, 아이 예. 다 걸라. 뭐 봐. 에 봉사. 너 봐, 사실 봐. 대사. 아, 아, 아. 您说。那您看是不是还要给人带点东西啊？哎，千万别。你这么说他会生气的啊！这个分寸我来把握，我来处理。他姓白，白志国。嗯，好,好，安爷，我先挂了啊。嗯，我刚跟你说什么？还能说什么呀？就问一下你的情况呗。你又不说，就只好问我了。你跟他说什么？啊？你问鹏飞的情况，鹏飞现在在家里，他也不好说呀。哎呀，我不问飞飞，我是想谢谢他。你谢谢他，他心里不一定好受。鹏飞是你儿子，可也是他的老公，这理论上讲没有远近亲疏之分啊。理论上是这样，可事实上永远不会是这样。母亲和妻子根本就不一样。母亲对儿子，不管他是什么样的情况，永远不离不弃。是有条件的、无条件的，甚至有时候是无原则的。可妻子呢？妻子是候鸟，你好的时候他来了，你不好的时候啊，他就走。嘿嘿，你要是这么说啊，你可是一棍子打翻了一船的人啊！你把你自己也搁进去了，你不就是个妻子吗？不一样。咱们结婚都快四十年了，在一起过了大半辈子，都过成亲人了。可他们呢，结婚才几年呢，他们还年轻。事情啊，没有到你说的那一步啊。即便是这个安叶，变成了你说的那个什么候鸟，那他不是还有你，还有我吗？是。小琴啊，我那药好了没有啊？我得把身子养好了，替我儿子好好守住这个家，让他知道，在这个世界上，他有一个永远不变的家。他走投无路的时候，他无处可去的时候，永远可以接纳他的地方。没有那么严重，你也别太悲观了。不是我想的多，我该怎么想就怎么想，该怎么说就怎么说。小江啊，我不在乎我儿子是不是飞行员，也不在乎他真的能不能飞。对我来讲，他不是飞行员更好，还安全呢。可是我必须在乎他希望在乎的那些东西。现在对于他来说。是个坎儿，他这个坎儿要过不去呀、啊，他就有可能走下坡路，这一辈子就毁了。鹏飞会过去的啊，会过去的。清华北大都放弃了，两年预校，两年航校，受了多少罪，吃了多少苦啊？没那么严重。老子不是也遇到过停飞吗？你那是什么时候啊？你那是学员的时候，可我儿子呢？<笑>嗯
我刚出去办了点事儿，马上就要到家了。电话里说不行吗？那好吧，我马上过来。出去了呗，老白今天让他去取病历。那菲菲呢？出去走走总比在家里闷着强吧。走，咱们给安叶买个白金项链去。海琴呐，哎，我们去商场买东西，有什么要烧的没有？呃，管和腐乳没了。我们去商场，不是去超市。我刚跟老钱通完电话，他马上就要去德国了，那不正好吗？等他从德国回来再说。正好什么呀？等他从德国回来你再去啊？门儿都没有。哎呀，安逸，我跟你说，人家这是股份制公司，他只是诸多股东之一，股东相互之间是有制约的。他愿意要你，除了我的面子，也因为你的条件合适，又刚好有那么一个位置空着，你不能让人家一直等你吧？肯定这么大个公司，还在乎这一两个位置啊？哎呀，人家一个民营企业之所以发展成这样的大公司，就是因为人家制度严格、管理严格、成本控制也严格，包括人力成本，你懂不懂啊？我懂，但是我现在实在是没办法了。喂，老陈，我那个朋友啊，他不去了。白金项链多少钱一克？不一样，三百到四百不等。嗯，是您戴吗？不是，一个三十多岁的女同志。哦，那个她做什么工作呢？嗯，白白领。白领，三十多。嗯。那您看看这个，若隐若现，似有若无的，非常漂亮，高贵呢又不失典雅。多少钱呀、啊？我看不太清楚。啊、哦。嗯这个是四千六百六，哦，便宜的也有。不不，就是这个吧。嗯，好的，您稍等干嘛、啊？都几点了？几点了？我现在是在休假。行了，快起吧，冲个澡，我去做午饭。啊？怎么怎么，腿疼啊？没事。东西，你什么时候说过不好啊？真的漂亮，特别适合您。我这是给安叶姐买的。安叶姐戴上也漂亮呀，好东西谁戴上都漂亮。佛靠金装，人靠衣装嘛，很贵吧？那当然了。
。三江，最近有没有人去江城啊？赶快把那项链给安爷带去。哎呀，你说你急什么呀？不就是一个项链吗？又不是着急什么用的东西。你这个人真是的，以前吧也不急，现在变得什么事都都急得不得了。小琴，嗯，给我盛点汤。好，把那汤热热，有点凉。嗯。我急什么呀？还不是急儿子。我早点把项链给他，好让他高兴，让他呀在儿子最困难的时候帮他一把，不要在这个时候离开他，放弃他。您不吃了？你阿姨上厕所去了。哦冷不丁送他这么贵重的东西，俺也会怎么想啊？这个我考虑过，下个月五号是他生日，就算是给他的生日礼物。行吧。你行吧是什么意思啊？以前俺爷过生日，我们从来没送过他任何东西。没送是不对的。你什么意思啊？你非得逼出我不想说的话，是不是？啊，我知道，你这是说啊，我在贿赂安叶，我讨好他，我巴结他，我我,我炫上轿，炫杀耳朵眼，我临时抱佛脚。安叶那么聪明的人，他肯定看得出来，他瞧不起我，他笑话我，这都没关系。我希望他现在，我只是希望他现在能够跟我儿子一起度过这个难关，能够跟我儿子患难与共。其他的，我怎么样？我不在乎，我不怕。我不是这个意思。那你什么意思？来客人了，一杠两星，说是姓严。哦，小严啊，哎，你去跟他说说啊。我不去，你把这给他吧，地址都写在上了。让他一定要交到安叶手里，我有点累，你去吧。小琴，给我倒杯水。首长好。嗯，坐坐坐。哎，这是让你捎到江城去的东西，啊，一定要亲自交给鹏飞的爱人，地址信封上都有。你明天几点到江城啊？呃，我下午四点五十的火车。行了，别说了，妈妈还有事儿呢。哎，安叶，安叶，快快快！哎，哎，小苏，小苏，哎，正好，小苏，你帮我把东东带到幼儿园去吧，我得去医院，去晚了专家号就挂不上了啊！哎，你怎么了？哎呀，是鹏飞的事儿。对不起啊，我刚才太着急了。哎呀，有的人呐、啊，现在就像个报酬啊，一点就着，不点都着。哼，也可能是更年期了吧？都更了快十年了吧？我想去看看他。你想达到什么目的？他为什么不回来见你？是他自己没想好。他要是想好了，他早回来了
，他自己没调整好。以前小的时候，这个十八九岁的时候，就航校退学那件事情，他不是第一个就回来找你了吗？现在他多大了？三十多岁了。男孩子，男人，不到万不得已，他不会求助父母的。换句话说，他不愿让父母看到他的失败，他的落魄。他怕父母对他失望。我还是想去看看他，我不见了他，我心里不踏实。你担心什么？你是想对他好呢，还是想让自己心里踏实啊？我怕他那个病。他的病没事儿，啊，没事儿。只不过是当不了飞行员而已嘛，他完全可以改行。不当飞行员怎么了？不当飞行员就不活了。那么多不当飞行员的人。那么多停飞的人，在其他的岗位上不是都是干得好好的吗？不当飞行员不是世界的末日。你那么冲干什么呀？我冲你，又不是冲他。让一下，让一下。没有，我排队了，我排队了，我真排队了，我排队了，我排队了，你好，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，我真排队了，一般的关节人员，怎么就不能过来看病呢？他真的是有事儿。那就办完事儿再过来。下一个，快点来。不不，我就就就两句。不是，那您看，您能不能告诉我，不不就是他，他现在应该注意些什么？注意，不要再让病情继续发展。再发展下去的话，就是风湿性关节炎。那怎么样可以避免再发展呢？他三连幺，这么大的医院都去过了，按医嘱办就是了。快点，快我来！哎，那您看他以后还能不能飞行？他是个飞行员。他是个飞行员。这个我不懂，这得问航空医学方面的专家。快快快，快点！走了，走了，走了，谢谢啊，谢谢啊。嗯，好。让一下，让一下，让一下，让一下。嗯，在哪儿瞧？谁啊？是鹏飞副团长家吗？你是？哦，我是十司令部的严参谋。这是彭署长家属让我带的东西。啊，进来坐。不，我还有事，再见。啊，再见。安叶，下月五号是你的生日，这是给你的生日礼物，祝生日快乐。
。喂，小琴啊，我妈呢？啊，鹏飞哥，啊，叔叔阿姨不在，说是出去走走。什么时候回来呀、啊？我、哦、收到了。收到了，这么快呀？啊，行，回来我告诉他们。多少钱？我也不是很清楚，就是听阿姨说特别贵。好，谢谢你啊，小琴，再见。我觉得你说的也有道理。什么呀？我给阿叶送东西，这事儿是欠考虑。要我说啊，既然做了，就别后悔嘛。巴掌不打送礼人嘛。要不给小燕打个电话，让她先别给阿叶呢？行啊。那我打电话去。起来。奶奶跟我去趟医院吧。你跟我妈说什么了？什么说什么了？你的生日礼物，我妈给的。哟，白金的翡翠，这得多少钱呀、啊？很贵。哎呀，我问你，你跟我妈说什么了？你什么意思呀？你没说什么，她凭什么送你这个呀？那我怎么知道？我还想问你呢。你真不知道？你妈从来没有送过我这么贵重的东西，在这个节骨眼上送，还能为了什么？当然是为了你了。你这么跟他说什么？你说你妈是不是那个意思？是不是我所说的那个意思？我怎么知道？你去问他呀。你干嘛？你不是让我问问他吗？那我去问问他呀。我妈心脏不好，我不想让她更不好。你妈，你永远只知道你妈，鹏飞，你能不能用十分之一，不，百分之一的心来体谅体谅我？你指什么？体谅一下我的感受。你妈妈认为你只是她的儿子，只属于她。她有没有想过，你是我的丈夫，我是你的妻子？她就认为这个世界上只有她才真正关心你。阿姨，照你这逻辑，那我妈送你礼物还算是罪过了。动机我不管，结果论，现在的结果就是，你妈妈的这种举动让我感觉到很不舒服，让我感觉到。很不信任我，甚至对我来说是一种侮辱。侮辱？他送你礼物还让你感到侮辱？亏你说得出口。那你说，结婚这么多年了，你妈送给我个东西吗？没有，这就说明，不送是常规，送是非常非常规。对你不是挺明白的吗？当一个人做了违反常规的事情，一定有他的理由。你妈妈的理由就是。他希望在这个关键的时刻，让我来替他好好照顾你。他把我当成什么人了？哦，送我点东西，给我点钱，让我替他干活。我是你们家保姆啊！哎呀，你你怎么能这么说话呢？我说的是不是事实？鹏飞，如果我说的不是事实，如果你也不这么认为的话，你就不会在收到这个东西之后来问我到底跟你妈说过什么没有。